Gisteren tijdens het vragenuur in het parlement, met betrekking tot de navolgende onderwerpen de volksgezondheid, de veiligheid, maar zo ook de energie- en watertarieven, gaf fractieleider van de NDP Rabin Parmester aan dat er veel problemen zijn binnen de gezondheidssector. De fractieleider deelde een aantal punten met het parlement. Voorzitter, de minister heeft vandaag gesproken over de gebruikelijke operationele kosten en investeringen. Gebruikelijke investeringen, niks nieuws. Maar over zorg inhoudelijke kwesties, waar veel aan hapert, is er weinig of geen aandacht besteed. Voorzitter, investeringen en upgrading van de primaire en de preventieve zorg heeft de minister totaal verwaarloosd. Kijkt u maar naar de diabeteszorg. Onnodige amputaties als gevolg van verwaarlozing van diabeteszorg. Weet u wat dat betekent voor een mens? Hetzelfde geldt voor Nidialisa. Wekelijks, haast dagelijks, krijg ik telefoontje wat er daar hapert aan Nidialisa. Dat kunnen we dat niet eens halen. Zeer gebrekkige gezondheidszorg in het binnenland. Diverse mensen hebben gesproken over medische zending. En na vele maanden van subsidies niet effectueren, hebt u laatst toezegging gedaan. Ik vraag me af wat er daarvan terecht is gekomen. Medicijnen en medische verbruiksartikelen zijn of afwezig of zeer gebrekkig aanwezig in het hele land. En voor velen, als die er zijn, financieel niet bereikbaar. Dat is in het hele land. Laat staan in het binnenland. Een paar punten wat de minister aanhaalt. Tegen de achtergrond van Brindrin, een duizend netto per maand, voorzitter. Dat is toch een grote grap. Voor deze doelgroep is niet voldoende gelet op de slechte economische situatie en de drastische verhogingen van onder meer de nutsvoorzieningen, brandstof, levensmiddelen en noem maar op. De regering maakt het leven duur en duur en daar geeft u ze een chicken feed. U kunt het ziekenhuispersoneel niet vergelijken met ambtenaren en dat om zeer diverse redenen. Maar ik heb geen tijd om die redenen nu aan te halen. U praat over bouwkavels. Hoeveel bouwkavels hebt u via welke ziekenhuizen exact? Laten we die namenlijst zien, gegeven. Laten we dat zien, anders worden dat wollige verhalen. U hebt de overbruggingstoelagen van het academisch ziekenhuis over de maanden maart en november 2023 wil de minister niet uitbetalen. En dan wilt u de mensen hier houden. Have a heart. Voor de Nederlandse specialisten die overkomen, hebt u vanaf vorig jaar, ik dacht zo uit het hoofd, september of oktober, hebt u de overtochtkosten niet betaald. De mensen hebben zelf betaald om daar te komen en ze ontvangen geen salarissen. Zonder die specialisten, wat zou het zijn in Nikeri? Have a heart, minister. Ja, wat dat betreft, schiet u enorm tekort, voorzitter. Via u, voorzitter. Over de opleidingen. Nikeri heeft bewezen, naast COVA Paramaribo, dat de opleidingen van verpleegkundigen het goed doen. Waarom niet een opleiding ook in Albina? Dat zou ook kunnen opzetten om ook de goede opgeleide mensen die er daar zijn, maar ook een vooruitzicht te bieden voor een goede baan en tegelijkertijd ja, in een grote noodsituatie terecht, en, um, te kunnen helpen, voorzitter. Het is toch enorm triest gesteld met de oudere, ouderen gezondheidszorg voor de oudere voorzitter. Gaat u maar na ouderen die van een AOV of een karig inkomen leven. Van waar moeten ze al die hulpmiddelen kopen voorzitter, los van de medicijnen die onbetaalbaar zijn. Van waar moeten ze de pampers halen, van waar moeten ze de extra en, um, versterkende middelen kopen, et cetera, et cetera. Wat hoog nodig is voorzitter, van waar? Moeten we dat doen? Het is enorm kapot gemaakt, voorzitter. De materiële investeringen zijn goed. Dat moeten we doen. Maar wat doe je aan die materiële investeringen als mensen die er niet zijn? 
de specialistische so, uh, mensen. Kijkt u maar naar, we hebben hele dure, gelukkig, en dat wordt ook geüpgrade, OK's. Maar we kunnen die OK's niet draaien, omdat de verpleegkundigen heel wat afwezig zijn nu, voorzitter. Dus we zullen veel en veel en veel meer moeten opleiden tegen die achtergrond, heb ik die andere zaken genoemd. En ik wil kijken welke afspraken het ministerie gemaakt heeft via academisch ziekenhuis eventueel dat die particuliere stichtingen daar op het terrein daar draaien. Heeft academisch ziekenhuis een aandeel? Waar worden overheidswegen investeringen gedaan? Worden ze gedaan in het academisch ziekenhuis of wordt er de voorkeur gegeven aan die particuliere instellingen? Ik weet dat een paar jaren terug was het zo dat de specialisten werkzaam in het academisch ziekenhuis naar zichzelf verwezen, naar hun eigen instelling daar op het terrein en veel meer zaken wat er plaatsvindt. Kijkt u daarnaar als we praten over verspilling binnen de gezondheidszorg. Ik zou daarover heel veel nog meer praten, voorzitter. Ik vraag daarom tegen deze achtergrond, tegen deze vele zaken waar er hapert en waar de minister ons geen enkele, geen enkele vooruitzicht biedt voor verbetering. De minister geeft ons, hij zal en hier en daar en noem maar op wat investeringen doen. Sarebegisma dank, taki. Apokwe play you and dansi. Maar je dansi lati. Je dansi lati. Heel wat voor die projecten gaat u niet in dit jaar kunnen realiseren. Dat weten we wat betreft effectuering van projecten. Dus de presentatie van de minister biedt geen vooruitzicht op enige verbetering. Dus ik zet kracht bij de motie die door het lid vreedzaam is ingediend en roep de regering op om onmiddellijk een halt toe te roepen aan het zeer desastreus gezondheidsbeleid wat alleen maar ellende en ellende brengt voor de totale bevolking. Ik...